Hello, hello, and good evening. Please do not um, panic because I'm here. We are here and we are ready to continue working. So welcome back. Welcome to a Monday class. Today, we're going to be working on, well, once again, more topics as we move on into dealing with the closing of section one, which is the main expectation for tonight's class. We're going to try and wrap it all up and most likely even get started with the um, section two. So I hope you guys are doing amazingly. I hope you had a very, very good weekend and you had the chance to rest for a bit because, I mean, we got some, some rain in most of the country, I will assume. And it's always good when it rains, you know, everything or most things get better when it rains. All right. So. Um, for starters, this evening, it's a Monday, and whenever it's a Monday, we get to talk about the weekend, the things we did during the weekend, because, well, it is important for us to practice ex explaining the things that we do. Now, for this section, or for this module specifically, it is probably the best opportunity that we have. I'm going to be looking towards listening to all those past tense verbs. Sí, espero que podamos utilizar verbos en el pasado de forma apropiada con la pregunta de esta noche, ¿verdad? Que vamos a estar hablando acerca de el fin de semana, entonces tratemos de utilizar tantos verbos en su versión del pasado como se nos haga posible. Eh, hablando acerca de eso, si recuerdo esta misma noche cuando terminemos, ¿verdad? La clase, eh, les voy a pasar una lista de verbos, de todos los verbos irregulares que hay para que tengamos también verdad esa esa versión ya del pasado de los verbos irregulares y pues conozcamos quizá un poco más a detalle verdad cuáles son eh, los verbos que se conocen como verbos irregulares pero bueno for starters we're going to be talking about the weekend so the question is very simple and it's very straightforward how was your weekend we're going to start tonight with Josué Rivas so tell me Josué how did your weekend go Good night, teacher. Hey, good night. Hoy sí tenemos el micrófono encendido. Go ahead. Okay. <laughs> I went to the beach. Uh, I visit my family. Mm, I visit a good place, a beautiful place. Um, Just that. Okay, so you went to the beach on a rainy weekend. That is very brave. Eh, interesante, de hecho, que vayamos a la playa en un, en un fin de semana lluvioso, pero that's, that's good. Very good, very good. All right. Um, now, how about Nady? Nady Mendez, how was your weekend? Um, this weekend, I visited my mom. Mm -hmm. I went shopping at the supermarket. Okay. I also, also went to the park and exercise. All right, very good. Um, and I, I went to church. Okay, great. Very, very good. Oh. Nice, thank you for sharing. Nice, okay. Yeah. So here is a um, very cool phrase or word if we can call it that that we can use whenever we're talking about um well when we go to the supermarket see ¿sí? en inglés no sé si ustedes ya conocen eso pero casi siempre cuando decimos i went shopping se refiere verdad a que vamos a comprar eh, cosas como qué sé yo muebles ropa artículos varios no necesariamente eh, pues comida verdad o cosas necesarias por decir así pero cuando vamos a comprar al súper, por lo general yo lo entiendo como pues que vamos a buscar cosas de más básicas, ¿verdad? Entonces eso, para que sea más fácil de entenderlo, por lo general lo vamos a decir, I went grocery shopping. O sea, de esa forma, ¿verdad? Ya especificamos. No es necesario, por ejemplo, cuando digo I went grocery shopping, decir que I went to the supermarket. O sea, puedo decir, por ejemplo, en una vez, ahí digo, I went to the supermarket, y en otra vez puedo decir, I went grocery shopping. Entonces, ahí podemos especificar también un poco más eh, lo que hacemos a la hora de ir, a, a ir de compras. Porque si solo digo, I went shopping, 
pues en ese caso significa, ¿verdad? Que, ah, yo, eh, pues, me junté con mis amigos y fuimos de compras, fuimos a buscar, um, qué sé yo, ropa o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que pueda ser quizá no tan necesaria. Ok. Thank you very much, Nady. Thank you, teacher. You're very welcome. Um, now, what about Lourdes? How was your weekend, Lourdes? Hello. Hello there. Uh, fine, fine, teacher. Uh, I went to, to visit to my aunt. Oh, cool. Yes. Very good. And how was she? Was she doing okay? Yes, yes, I, 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 I had a, a, a lot of time that I. You hadn't I seen came, her? Uh huh. I, I, sí. Oh, okay. I, que no la había visto. Yes. Oh, okay. Cool. Nice. It's nice to know that you went to see a family member that you hadn't seen in a while. Very yes. good. Uh, four years. Wow. <laughs> That's a long time. Yeah. Yes. Four years is a really long um, time. Yes, I and was a, a, a good opportunity to know my children because she uh, she doesn't know uh -huh. them. Oh, very good, very good, nice. It's nice to know that you went to see your aunts during the weekend. Great, thank yes. you for sharing all this. Okay, how about um, Sonia? How did the weekend go, Sonia? Wait. Good night. Hi, good night. Uh, I went to the shore. Okay. Uh, and I enjoy enjoy my weekend mm -hmm. uh, with my family. All right. Very good. So you went to church and you enjoyed your weekend with your family. Very nice. Very good. Nice to know that. Okay, um, how about Sandra? How did the weekend go, Sandra? Uh, it was okay. Um, I did homework and uh, I studied. I saw Jurassic World and I went to the church. Oh, pretty cool. So you went to the movies. Good, yeah. We knew that you had to do homework because I remember you mentioned that on Thursday. But still, it's good you had some time to also go and enjoy the movie. Very good. Thank you for sharing. Um, how about Eric? How did the weekend go? Good evening, teacher. Good evening. Firstly, I feel thankful with God because I didn't go to the, how can I say, como suegros? Oh, you're, yeah. um, you're in loss? You tell us? You're in loss. I uh, visited my in-laws. Mm -hmm. And I went to the on Saturday. I went to the to the swimming pool with my family, my friends, and my. No se dice. Como mi ah ah my friends. That's it. Okay. Cool. <laughs> and on Sunday. Um. I was here in my house. Just resting. Yeah. Okay, cool. Very nice. Thank you for sharing. Now, did you only go to like a swimming pool or did you go to one of those places that has like a slides and all the things? O sea, eh, era un parque. To... Just yeah. a pool. Solo, solo, solo la piscina o era parque acuático? Just a pool. Oh, okay. Okay. Anyway, ya la tenía escrita, así que se las mando. Este, water park. Esa sería también la forma que podemos utilizar para referirnos, ¿verdad? A un parque acuático. Sí, en el caso que en algún momento ustedes quieran decirlo. When you go to the pool, es, o sea, justo como Eric mencionó, cuando vamos solamente a la piscina. But if you go to a algún lugar que tenga toboganes, que son los slides, ahí sí, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de un water park. It's really literally because, well, in my, in my neighbor, uh -huh. we have, we have, Only pool. pool. Oh, cool. Yeah, only pool. Mm -hmm. In the pool. Yeah, yeah I've seen I those. Oh, well, that's cool. Yeah, that's pretty cool. Yeah. So when the rain started, you just ran to your house. Cuando empezó a llover, o sea, no se querían mojar, no. porque estaban en la piscina y no se querían mojar. No, 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 no uh -huh. me quería mojar. <laughs> Voy a enfermar. Okay, nice. Thank you for sharing, Eric. How about Kimberly? How did your weekend go? Hello. Hello there. 
were there were some uh, weekend off. I think I got flu, hopefully not COVID, <laughs> and I stay home watching Netflix, sleeping, and and having a friend, uh, a friend on the house. Oh, no, so fun. <laughs> okay, so not much fun, but still, you got to rest, I imagine. Yeah, I love it too, so I have a good weekend. <laughs> okay, great. Nice to know. Thanks for sharing. Okay, how about Rosa? How did your weekend go, Rosa Hernandez? Um, this is my baby at the hospital because he was born. Um, my 28 and e prematurely baby okay okay i hope he is um, recovering and getting better how was he um during the weekend rosa como se encontraba el bebé um she, he is good okay it's nice to know thank you for sharing all right, how about Perla? How did your weekend go? Good evening, teacher. Good evening. Um, uh, I went to the play uh, football um, with my friend uh, on Sunday. Okay, cool. Did you win? Ganaron el partido? Yes, yes. Oh, very nice. Como la selecta. <laughs> nice, that's good. Yes. Good, good, good. <laughs> All right. How about uh, Crisia? Crisia Alvarenga, how did your weekend go? Good evening. Uh, I'm staying at home and I'm cooking. Oh, what did you okay. cook? Uh, tacos. Oh, that's cool. Tasty, tasty. Very nice. Good to know. Thanks for sharing. And I'm um, rest. I don't okay. know. <laughs> Sí, o sea, aprovechar la lluvia, lo fresquito. Nice. Good. How about Oscar? How was your weekend? How did the weekend go? Good evening. Good evening. My weekend was very busy. I went to, to work. And we celebrate my mom's uh, birthday. And on Saturday, we ate. Chinese food, Chinese food, and, and cake. And yesterday we had a, another birthday birthday party from a, a little girl of two, two years. And well, my, my children enjoy it. Okay, very nice. Mm -hmm. I like the fact that you also highlighted when you were going to mention the verb eight. Sí, porque lo dije, ¿verdad? Que mencionamos los verbos en el pasado. So, nice. Very good, Oscar. Okay. Thank, thank, you, thank you. Thank you very much. No, thank you. Okay. Uh, and last but not least, we're going to know from Ricardo. How was your weekend, Ricardo? Uh, hi. Uh, I think I uh, just work. <laughs> oh, my. Uh, and nothing more. Okay, yeah, so only working the whole weekend. Very boring, really. <laughs> yeah, well, sometimes it's boring, sometimes it's not. You know, when you have to work, sometimes, yeah, it, it gets boring. But there are other days when it's kind of fun. All right, so before we get started, I would like to know, do we guys, uh, do we happen to have any questions, any doubts regarding the topics in the platform? Or are we all clear? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna palabra? ¿Alguna frase que nos hayamos encontrado durante el fin de semana? ¿O todo está claro de momento? ¿No hay nada que haya surgido? No, teacher. Ok. No, teacher. All clear like water. Ok, so all clear like horchata. Very nice. Um, so, today we're going to be covering the topic used to which is um, one of the most commonly used topics to refer to things that we used to do, like the things that we um, um, generally or regularly practice in the past, but we don't anymore. Like, for example, when you used to be with someone, but now you're, you're not anymore. All right, so used to refers to something that you regularly did in the past, but don't. Now, for example, here, I have um, this, um, this sentence. I used to go to church, 
but now I don't. All right, so this, um, okay, sorry. Did you used to collect things? Solo voy a cambiar un poco esto. There we go, so collect things. All right, so here, when you talk about things that you used to do in the past, básicamente se refiere a cosas que en algún momento de nuestra vida fueron como costumbres, fueron como um, esos hobbies que solíamos tener, pero que ya en este punto no necesariamente. Ahora, hay una cosa importante que se debe mencionar. Cuando tenemos este agregado, que tenemos una coma y luego, but now, eh, para, para lo que más vamos a utilizar esto es cuando vamos a hablar acerca de la actividad que ha reemplazado la, la otra que antes practicábamos. Por ejemplo, si yo solía ir a la iglesia, pero ahora, por ejemplo, um, voy, qué sé yo, a ver partidos al parque más comúnmente. Entonces, eh, es como que eso, ¿verdad? Vamos a mencionar después del but now. Pero no es una obligación. Por ejemplo, si ustedes simplemente quieren decir, I used to go to church. O pueden decirlo, ¿verdad? Con um, un time phrase ahí más específico. I used to go to church every Sunday. Entonces, eh, pero ya de, desde que lo dicen con used to, se entiende que ustedes eso solían hacerlo. Que ya no más, sino que solían hacerlo. Entonces, no va a ser siempre necesario que coloquen, ¿verdad? Un but now I don't, por ejemplo. Que esto o sea, lo coloqué aquí solo como para tener, ¿verdad? La, la apreciación. De que, o sea, se puede hacer, pero no es necesario. La mejor forma de hacerlo sería solo decir, I used to go to church. Sí, solía ir a la iglesia. Um, y como les digo, si ustedes quieren colocar, por ejemplo, una frase de tiempo, I used to go to church every week. Sí, significa verdad que ahí ya tenemos una oración completa en la cual hablamos acerca de lo que solíamos hacer. Solía ir a la iglesia todas las semanas. Ahora, I want to know things that you guys used to do and... Here, if possible, if we have examples for that, the things that have replaced that activity. Si sí, vamos a hacer entonces una, una pequeña práctica de cada uno, hablando acerca de las cosas que solíamos hacer. Um, so, in my case, I would say this. I used to... <clears throat> I used to watch Netflix at night. But now... I teach, oh, sorry, I teach some English classes. Some English classes. All right, so there we go. I used to watch Netflix at night, but now I teach some English classes. So that will be my example. How about you? In realidad, no, no es cierto, porque nunca he visto Netflix, veía otras cosas, pero. Uh, <laughs> how about, um, we're going to start with Ricardo. What would be an example for you, Ricardo? Something you used to do in the activity that had replaced that previous activity. Mm, I used to practice karate. Okay. And now I use work. But now I have to work. All right, very good. I used to practice karate. But now I have to work. Very nice. Good. Thank you for sharing that. How about Crisia? Crisia Alvarenga. What would be your example? I used to play soccer, but now I don't. <laughs> I used to play soccer, but now I, podríamos colocar, por ejemplo, I am out of practice. Sí, I am out of practice. Para poder colocar algo más, ¿verdad? Que no sea solo I don't. I used to play soccer, but now I am out of practice. Estoy fuera de práctica. Very nice. How about Sandra? What will be an example coming from you? I used to sleep early, <laughs> but now I don't. Okay. I used to sleep early, but now... I have to take, I have to take some classes. Vamos a ponerle aquí. Tratemos de no solo irnos con el now I don't, sino que tratar de colocar, verdad, una actividad que haya reemplazado aquella que antes practicábamos. Okay, in the, in the case of Nady, what would be your example? Um, I used to work every day in the morning. Okay. 
I used to walk every day in the morning. And what do you do now? ¿Qué hacemos hoy en día? En lugar de caminar. Sleep. Ok. Ok. But now, I stay... Bueno, well, aquí, por ejemplo, podríamos colocar esto, miren. Cuando colocamos el rather, se refiere a algo que es como algo que preferimos hacer. ¿sí? Siempre mm -hmm. que utilizamos rather es algo que preferimos, ¿verdad? En el caso de but now, I, y ahí simplemente mencionar la actividad, se refiere a algo que tal vez no nos hace del todo felices. Pero si decimos rather, puede que o sea, estamos colocando ¿verdad? que es una preferencia que tenemos sobre la actividad que antes practicábamos. So I, I used to walk every day in the morning. But now, I'd rather stay in bed. ¿Sí? Stay in bed. No sé si recuerdan que les dije eso, que al decir stay in bed se refiere, ¿verdad? Directamente a el hecho de, o sea, quedarse hasta tarde. Que, o sea, es como que ya de una vez, stay in bed, eh, se puede sobreentender como que nos quedamos hasta tarde en la cama o nos levantamos hasta tarde. All right. How about Sonia? What would be an activity you used to practice and now you don't? And you have a replacement for it. Uh, I used to play bast uh, softball. Okay, I used to play softball. Uh, but I know uh, I... Mm -hmm. uh, Uy, uh, okay. <laughs> <laughs> Do uh, exercise, ejercicio. <laughs> okay, but now I work out. Podríamos colocar, por ejemplo. But mm -hmm. now I work out. Saben que eso es complicado porque bueno, cuando en, en, del español, ¿verdad? De forma directa lo queremos traducir, solo decir I do exercises. El problema con decirlo de esa forma es que por lo general el hablar de do exercises se refiere mayormente a cuestiones académicas. O sea, hacer un ejercicio, pero en algo que tenga que ver, por ejemplo, con cosas relacionadas con la matemática, cosas que tal vez se relacionen con el idioma, que también pueden ustedes hacer ejercicios. Entonces, do exercises, tal vez no necesariamente se vaya a entender como nosotros esperamos eh, por la contraparte que esta frase tiene en español. Entonces, será mejor, ¿verdad? Si decimos, I work out, but now I work out. I used to play softball, but now I work out. Muy bien. Um, que eso es el refiero, ¿verdad? Que, que me ejercito. Josué, what will be your example? I, I used to, to run in the street, but... Mm -hmm. on the street, but now it rains every, every afternoon. But now it rains... Okay, very good. It rains every afternoon. Good. That is a very good example. I used to run on the street, but now it rains every afternoon. Very good. Nice. How about Kimberly? What will be your example? Okay. Um, I think I used to hang out, uh, but now I have more responsibilities. But now I have more responsibilities. Okay, more responsibilities. Nice. So, solía eh, descansar o sí, pues como podemos decir en buen salvador, echar la hueva. Este, pero ahora tengo más responsabilidades. So, I used to hang out, uh, but now I have more responsibilities. Very good example. Thank you very much. Um, Oscar, what will be your example? I used to stay in bed, okay. but, but now I wake up pretty early. I wake up pretty early. Very nice. I wake up pretty early. All right. Early. Early. There we go. So now I wake up pretty early. Thank you. Um, Perla, what will be your example? Um, I, I usually uh, practice uh, swimming, um, but uh, now I play football. Okay, but now I play football. Football, yeah. I play football. Oh, no, perdón, en inglés es así. 
<laughs> I play <laughs> football. Lo estoy en español. Okay, uh, I used to play, uh, practice swimming, but now I play football. Thanks. Very nice. Okay. Um, and how about Lourdes? What will be one example coming from you, Lourdes? I used to work and uh, work the weekends, mm -hmm. but now I share uh, the weekend with my my children. Okay, I share the weekends with my oh sorry the weekends with my children. A ver, aquí hay un detalle también importante. Um, por ejemplo, si, si no queremos utilizar ¿verdad? esta eh, preposición acá, on the weekends, podemos decir, I used to work the weekends. Sí, sé que eso puede sonar complicado, pero el detalle o sea, es que se refiere, es, es un, como un tipo, un tipo de frase idiomática, que no necesariamente es una frase idiomática porque esas son un poquito más complicadas, pero... Eh, que se utiliza bastante común, ¿verdad? Eh, decir, work the weekends, cuando hablamos acerca de trabajar durante los fines de semana. So, I used to work the weekends, but now I share the weekends, or share my weekends, podría ser mejor, share my weekends with my children. All right. Um, Eric, what will be your example? You used to go see her, but now you don't. <laughs> no, tell me, what is your example? Mm, I don't know. Uh, I used to. Uh, I used to eat a lot. Okay. But. But but now, I work out hard. I work out hard. Yeah. Okay, now this may sound kind of weird, so it will be way better if you add uh, um, something in the middle. I work out very hard. It will be much better if you, if you say like this. I work out very hard. Sí, porque I work out hard podría llegar a ser mal interpretado en algún momento. Entonces eh, es mejor, ¿verdad? Colocar ahí un, um, una palabra en el medio. Créeme que sí. Trust okay. me. Yeah, I'm never going to give you guys bad, bad advice. All right. I will write my my notes. All right. <laughs> um, now the last one we're gonna take is going to come from Catherine Bolaños. Catherine, what is something that you used to do and now you have replaced that with a new activity? Uh, I used to um, practice taekwondo. Okay, I think it's Thai. No Thai. Thai. It's Thai. Uh huh. K. K. W. Like that. Taekwondo. Yeah, I think that's. Uh, yeah. Okay. Uh, but now uh, I'm watching um, watch TV series. Okay, but now <laughs> I watch TV series. <laughs> Uy, perdón. No, I watch TV series. All right, so I used to practice Taekwondo. What happened here? Oh, there we go, Taekwondo. But now I watch TV series. Very good. Ahora, en cosas como estas, es cuando les digo que, o sea, que podríamos eh, colocar el rather en el medio, ¿sí? But now I rather, porque es como que pasamos de hacer algo, ¿verdad? Que en algún punto era um, que nos, algo que nos divertía, y ahora... Hacemos algo que, pues, de alguna forma se sobrepone, ¿verdad? Aquella cosa que en algún momento nos mantenía entretenidos. Pero um, igual, no es como que sea obligación, sino que para poderle dar un mayor énfasis, ¿verdad? Al hecho de que si es cierto, aquello era entretenido, era bueno. But I'd rather do this. Prefiero hacer esto otro. Ok. Ahora, cuando veíamos a las preguntas, importante conocer el detalle de que las preguntas funcionan casi de la misma forma, al menos en la estructura de los verbos, si ustedes se fijan. Funciona de la misma manera que las preguntas del past tense. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos eh, cubriendo el tema, ¿verdad? Del past tense. Y teníamos que siempre que al principio de una pregunta existe la utilización del verbo um, auxiliar to o el pasado did, ya no hay necesidad que el resto de los verbos en esa oración tengan que estar 
en su tiempo pasado. Si ustedes se fijan acá, este es uno de los common verbs, ¿sí? es un verbo de los, de los más comunes, y o sea, tiene un pasado bastante sencillo, simplemente se le agrega una D al final. Pero en el caso de las preguntas, como ya tenemos el did al principio y este toma el peso del, uh, o la responsabilidad del pasado, ya no es necesario que el use sea colocado en pasado. También hay una pequeña diferencia a la hora de pronunciarlo, que es importante que tratemos, ¿verdad? Eh, lo más posible de hacer ese, o, o emitir ese sonido, que es un poco diferente. No es una cosa tan, tan notable, pero sí pues va a, a marcar, ¿verdad? Una diferencia si lo hacemos de forma correcta. Porque en, eh, en esta oración sería used to, ¿sí? Used to. Hay un, como una pequeña pausa, como un alargamiento del used to, used to. En cambio en este, cuando los tenemos en su forma base o en el presente, es un poco más rápido. Used to, used to. Sí, sería used to y used to. Did you used to collect things? Sí, solías coleccionar cosas. All right, so the questions are very simple. O sea, son bastante sencillas. Lo único que vamos a necesitar, y lo vamos a ver un poquito más adelante para establecer una pregunta correcta con used to, será, ¿verdad? El did. Vamos también a necesitar un... Um, bueno, did que es parte, ¿verdad? De la, de la fórmula. Eh, you que sería el um, subject. Luego, used to, que sería pues la parte principal, ¿verdad? De la fórmula misma. Collect, que sería el verbo principal también de la oración. Y luego tenemos things, que ya vendría siendo el complemento. Ahora, ustedes pueden contestar este tipo de preguntas de forma bien sencilla. Por ejemplo, um, Did you used to, pongámosles acá, go to the doctor. Go to, ahí tenía esa, por eso tenía ese ejemplo de antes. Go to the doctor when you were younger. When you were younger. Ok, este tipo de pregunta va a ser un poquito más fácil de contestar. Porque dice, ¿verdad? Do you used to go to the doctor when you were younger? Ustedes pueden decir, yes, I used to. O sea, sí, o, o podrían decirlo, ¿verdad? Así completo. Yes, I used to go to the doctor when I was younger. Pero pueden quedarse con, yes, I used to. Porque les están preguntando algo un poco cerrado. Pero con la pregunta anterior, do you used to collect things? Sí, do you used to collect things? Es una pregunta que, si bien es cierto, es una yes, no question pero nos, mar nos marca la oportunidad de poder explicar algo que vaya un poco más allá. Eso, claro, en el caso que ustedes eh, vayan a contestar con yes, sí, porque no pueden solo decir yes, I used to collect things, porque en ese sentido entonces no están contestando básicamente nada. Ahora, si ustedes solían eh, coleccionar, qué sé yo, estampillas, solían coleccionar muñecas, tazas, anything that you used to collect, in that sense, then you can mention that here. Yes, I used to collect. And then you mention, well, the stamps, uh, dolls, um, um, coffee mugs, anything that you guys used to collect. En el caso específico, ¿verdad? Que aquí se pregunte con algo que sea un poco más abierto. Pero si la pregunta llega a ser un poco más cerrada, ustedes pueden decir solo, yes, I used to do that. Um, o si no, pueden contestar como no. I didn't used to. Y pues mencionan, ¿verdad? Eh, específicamente la actividad. No, I didn't used to do this. No es necesario el mismo caso que con esto. O sea, ustedes pueden decirlo así solamente, con, por ejemplo, así. Solo, I used to practice taekwondo. Sí, o sea, y eso ya explica, ¿verdad? El hecho de que solía practicar taekwondo. Ya no lo hago porque por eso es que necesitamos o por eso es que utilizamos el used to para hablar de cosas que ya no hacemos. O sea, que sería redundante, ¿verdad? Si yo, si yo digo, I used to practice taekwondo, y luego digo, but now I don't. O sea, es como que ya se entendía con solo decir el used to. Entonces, no será necesario que ustedes digan ese, but now I don't, o tampoco será necesario siempre que ustedes coloquen, ¿verdad? Un ejemplo de lo que ha reemplazado esta actividad. Entonces, cuando ustedes, eh, por ejemplo, quieren contestar con no, ustedes pueden simplemente quedarse hasta aquí, ¿verdad? No. I didn't used to collect anything. Entonces, si, de, o si ahí ustedes quieren agregar un poco más de información es cuando viene, ¿verdad? Ya la utilización del but now. But now I collect art. Entonces, esta sería la forma en la cual vamos a utilizar las preguntas de yes or no. Ahora, cuando hablamos de las double H words, esas sí son un poquito más complicadas. Porque aquí va a ser necesario que coloquemos un noun. Sí, casi siempre después de la double H word vamos a necesitar colocar un noun. Ahora, hay una de estas eh, palabras 
que está exenta de, esta, de este requerimiento. El caso específico de who, ¿sí? Who. Pues ustedes utilizan who, ustedes directamente pueden pasar al used to o al, al did you used to, ¿sí? Who did you used to date when you were in high school? Sí, por ejemplo, who did you used to date when you were in, were in high school? Ok, aquí sin miedo al éxito, no creo que sus, um, sus novios, sus novias o sus esposas vayan a ver esta clase, así que no hay problema, ¿verdad? Pueden mencionar libremente aquí con quién solían salir cuando estaban en bachillerato. So, who did you used to date when you were in high school? Entonces, si se fijan, el who no necesita que haya otra palabra justo después. En cambio, con el what no tendría sentido si yo solo digo, what did you used to listen to when you were a teenager? O sea, el, en ese caso sí. Pero, por ejemplo, um, si yo digo, um, what do you used to come? O sea, como que, ¿qué? O, what do you used to enjoy? O sea, no tiene sentido. En cambio, si yo digo, what movies did you used to enjoy? ¿Sí? ¿Qué películas solías disfrutar? Um, what um, cars did you used to like? ¿Sí? ¿Qué carros te solían gustar? Entonces, ahí por eso es que vamos a necesitar colocar un noun. Aquí, justo después de la double H word. Ahora, esta pregunta sí se las voy a hacer a todos, así que vayan pensando, ¿verdad? La respuesta. What artists did you used to listen when you were a teenager? ¿Sí? ¿Qué artistas solían escuchar cuando eran adolescentes? Ahora, la respuesta, por favor, vamos a tratar de cómo ponerla alrededor de esta frase, ¿verdad? I used to listen to. I used to listen to y luego pues ya vamos facilitando el nombre, ¿verdad? De las bandas o de los artistas que solíamos escuchar. Ok, so we're going to start with Perla. Tell me, Perla, what artists did you used to listen to when you were a teenager? Um, you, um, uh, music, uh, os, de recuerdo? Mm -hmm. uh, uh, um, music de Roberto Carlos. Okay, I used to listen to Roberto Carlos. Very good. Yes. How about uh, Ricardo? What artist did you used to listen to when you were a teenager? Mm. <laughs> yeah, a teenager. Teacher. Sorry, sorry, yeah. sorry. Yes, tell me. What is teenager? Teenager, adolescente. Ah, okay, okay. okay. Yes. <laughs> okay, um, tell me, Ricardo. Maybe I, all my life, uh, listen metal and rock so cool <laughs> uh, I don't know sleep no maybe <laughs> okay kind of cool yeah sleep not I, I like them too okay um Chris Alvarenga what artist did you used to listen to when you were a teenager I used to, I used to listen to Spice Girls Spice Girls oh okay cool nice Um, how about Rosa Hernandez? What artist did you used to listen to when you were a teenager? Uh, I used to listen to Roberto Leyano. Okay, nice. Good to know. Um, how about Oscar? What artist did you used to listen to when you were a teenager? I used to listen Metallica. Oh, cool. Yeah, that's pretty cool. So, Metallica. Josué. What artist did you used to listen when you were a teenager? I used to listen to Led Zeppelin, The Doors, So Stereo, uh, and I keep listening to them. Okay. No ACDC there in between? So-so. Uh, So-so, kind of so, there, there? I, I like, I, I like uh, Led Zeppelin and The Doors. Oh, okay. Cool. So, Nice. Yeah, because you mentioned Lab Sampling is because that's why I thought that maybe, maybe some ACDC will be right there in between. All right. Um, how about Sonia? What artist did you used to listen to when you were a teenager? Uh, I used to listen to Cheyenne. Cheyenne. Okay, very good. Um, how about Kimberly? What artist did you used to listen to when you were a teenager? Well, I used to listen to a lot of artists. I, I love Bruce Spears, Wesley, Westlife, 
<laughs> okay, nice. Yeah, that is the first mention of the Backstreet Boys that I get um, from this course, but I have gotten the Backstreet Boys so many times. Whenever I ask this thing, it's like Backstreet Boys were like lit back yeah, then. I love it. <laughs> yeah, they were like all over the place. Okay, thank you. Um, how about Maritza? What artists did you used to listen to when you were a teenager? Ooh, wait, the microphone is still off. There we go. Um, I use listens to group mana. Okay, very good. Thank you. Um, Eric, what artist did you used to listen to when you were a teenager? Y Eric sacando la lista. Aparte, se dio. Well, yeah, I used to listen to all the music. I like all, all music. Like, I used to listen to, to Arcángel, Bad Bunny, Anuel, Rosemann, and Mago de Oz. I don't know what, whatever, whatever music. Okay. Really, whatever music. Yeah, and, and I mean, you were a teenager like yesterday, bro. <laughs> mm. I that? think that teenager is... is Until 20. Nah, he's, I don't know, 13, 14, 15? No, a teenager, I mean, you were a teenager on, on, on when you um turn 20 is when you stop being a teenager. Uh, so I am teenager. I yeah, am you're still a teenager, yeah. That's why that's what I mentioned that you're still a teenager. Okay, but anyway, thanks for sharing. Um, <laughs> how about Nady? What artists did you used to listen to when you were a teenager? I used to listen to Mana. Oh, cool, very nice. Uh, how about Sandra? What artists did you used to listen to when you were a teenager? I used to listen to Westlife. Uh, Iris, but okay, very good. I don't know. I'm not sure if I. Oh no, Catherine, Catherine Bolaños. What artist did you used to listen to when you were a teenager? I I used to listen to My Chemical Romance, Thirty Seconds to Mars, Ramstein, eh, Nirvana, and eh, Paramore. Paramore. Oh yeah, that Paramore was great. Okay, cool. Um, I think I got you guys all. Creo que ya están todos. Solo no estoy seguro. Lourdes, did I ask you Lourdes or antes? No. Okay, so tell me, what artists did you used to listen to when you were a teenager? I used to listen to Britney Spears. <laughs> okay, Britney. Yeah, the good old days from Britney. And Christina Aguilera. <laughs> Very nice. Okay, pa parece ser que todos aquellos a los que les gustó Britney también les gustaba por default Cristina Aguilera. Casi siempre siento que las mencionan juntas. Pero yeah. nice, very good. Muy bien. Entonces esas eran las preferencias que teníamos. Good. Yeah. In, in my case, I'm, I'm kind of like like Eric. I remember I used to listen to basically anything. Um, I would listen to I mean music in Spanish, music in English, like anything that pops or um cross my way. I will listen to that. Now, the only thing was I didn't like to listen to a lot of music in Spanish, honestly. But still, music is, is great. Okay. Um, now, we are going to be creating some sentences, uh, making use, of course, of used to. But in this case, we're going to be focusing mainly on those that do not have a uh, but now. Sí, vamos a enfocarnos mayormente en las oraciones con used to, pero aquellas que no necesariamente vengan con un but now, sino que solo cosas que solíamos hacer y hasta ahí, ¿verdad? O sea, que ya eh, son actividades cerradas, no necesariamente ofreciendo una comparación con lo que ahora hacemos, sino que solo decir lo que solíamos hacer y cosas que ya dejamos de hacer por completo, o sea, y no hay nada que haya pasado a reemplazar eh, esas actividades. Así que vamos a iniciar en este caso específico, bueno, vamos a, a, a componer, ¿verdad? Eh, las oraciones with a subject, used to, the verb, of course, remember, it's going to be in its base form, and then the complement. Another thing that I would like you guys to do, if you can, is that you can also use examples from your family. Like you can mention my, my sister, my, my um, brother, my nephew, 
I don't know, any member of the family that you can remember and things that they used to do. If you don't have an example of um, like a member of the family, you can mention your own example, which is totally okay. All right, um, we're going to start this time around with um, Sonia. Okay, let's give her a second. Uh, the mic's still off. Uh, I use to listen to music. Okay, I used to listen to music. And in this specific case, what we're going to understand is that we don't listen to music anymore. So I used to listen to music, but now it's like I don't have time. All right. Um, how about Nady? What will be an example coming from you? And my mother used to drink a lot of coffee. Okay. My mother used to drink a lot of coffee. Very nice. My mother used to drink a lot of coffee. Very good example. All right, how about um, Perla? What would be an example coming from you? Uh, I used to, use to eat uh, pupusas. Okay, I used to eat pupusas. And this will mean that now we don't really eat pupusas as, as we used to. Okay. <laughs> sí, ahora ya no, ya no como pupusas. Yeah. Okay, so I used to eat pupusas. <laughs> How about um, Ricardo? I used to uh, go, go out with my friends. I used to go out with my friends. Y ahora ya ni amigos tengo, dijo. Okay, so I used to go out with my friends, but now it's like we don't anymore. All right. Um, what about an example coming from Kimberly? Um, I used uh, to work out uh, three times during the week. Okay, I used to work out three times a week. I used to work out three times a week. Very nice. All right, so one last example coming from this, and it will be from Sandra. My cousin used to drink soda every day. Okay, my cousin used to drink soda every day. There we go. So my cousin used to drink soda every day. All right, ahora que surgió esto, quiero hacerles una pregunta. Tal vez alguno de ustedes ya ha, se ha enfrentado a esto anteriormente. Pero tenemos esta palabra, ¿verdad? Every day, así. Y la tenemos también separada. ¿Conocen ustedes cuál es la diferencia que existe entre, entre ambos, cuando está junta y cuando está separada esta, esta palabra every day. Maybe no, no I, not, I know. No, you don't know? You told okay. me. Yeah, I remember I told you, you guys. Told me. Yeah, that's why, that's why I was... I don't remember. You don't remember? Oh, come on, Eric. Yeah. <laughs> All no. right, so when you have it joined together every day, it means that it's something that you do as a routine. Like you do it every single day, like Monday, Tuesday, Wednesday. It's basically every single day. But when you have it separated like this, it refers to a period of time. Si se refiere a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, si ustedes hablan eh, que van a salir, van a ir a, a un paseo. Entonces, y let's say... Um, you are going to stay at a mountain. So you're going to go camping. So you can say, I am planning to look at the sunset every day. Sí, estoy, o sea, planeo ver eh, la puesta del sol todos los días. Pero se refiere a todos los días durante, dentro de ese periodo. O sea, dentro de ese periodo de tiempo. No se refiere a que todos los días de su vida. En cambio, cuando ustedes lo usan así, every day, se refiere a que, o sea, es básicamente cada día que han vivido, o que, o que um, 
pues cada día que tienen en, en un periodo muy, muy largo de tiempo, ustedes practican esa actividad. En cambio, cuando está separado, se refiere, ¿verdad?, a un tiempo un poco limitado. O sea, por lo general, no debería sobrepasar esto quizá como los 10 días, por decir así. Entonces, porque es un plan que ustedes tienen para eh, hacer algo en cada uno de los días de ese periodo del tiempo. Entonces, es la diferencia que hay entre every day y every day. Y también hay una pequeña diferencia en pronunciación, ¿verdad? Porque every day es de todos los días y every day es cada día. Y esa sería también la diferencia a la hora de traducirlo. Sí, que every day, o sea, así juntos sería todos los días y every day sería cada día. Muy bien. Ahora, we have some negative statements and for negative statements it's going to be basically the same. The main difference that will exist is the fact that here we need to talk about things that we didn't used to do, things that we never did. ¿sí? Este de hecho se puede reemplazar, um, el didn't se puede reemplazar con never, que es un, un adverbio de tiempo, o sea, y cumple básicamente la misma función. Ustedes pueden decir, I didn't use to swim when I was a kid. Sí, no solía nadar cuando estaba, cuando era un niño. O pueden decir también, I never used to swim when I was a kid. Sí, nunca eh, solía nadar cuando era o estaba, eh, cuando era un niño más bien, cuando era un niño. Ok, so, these examples are going to start coming from Josué, please. I didn't ever use to drive motorcycle. Okay, I didn't use to ride a motorcycle. A motorcycle. All right, I didn't. O recordemos, aquí lo que pasa es que podemos uh, use, y sería use, no used. Mm. Sí, sería, este, lo que podemos hacer es, es reemplazar uno de los dos. Podemos decir I didn't, o podemos decir I never used to ride a motorcycle. Sí, no vamos a usarlos tampoco eh, los dos juntos, porque eso se convierte en una doble negación. Entonces sería, I never or I didn't used to ride a motorcycle. Okay, um, now the example, the next example is going to come from Rosa. Hi, teacher. Mm -hmm. I didn't to use them to um, um, ya le digo, perdón. <laughs> Um, I didn't, I didn't, mm -hmm. I, I didn't, I, I never used to walk a lot. Okay, I didn't used to walk a lot. Muy bien, no solía caminar mucho. I, I didn't use to walk a lot. Nice. How about uh, an example coming from Lourdes? Mm. Uh, I didn't use to... Um... Yeah. Oh. Mm -hmm. Okay. To eat, eh, to eat, eh, eh, vegetable. Okay, I didn't use to eat vegetables. Be vegetable. Yes, I didn't use to eat vegetables. Esta palabra de hecho tiene una versión pequeña o achiquitada, como diríamos, que de hecho se usa bastante, de forma bastante común hoy en día. Y es, uy, no, perdón, es esta. Veggies. Sí, hoy en día se usa mucho, eh, mayormente con niños. Eh, es una, una palabra que ustedes van a ver de forma bien común. Sí, I didn't use to eat vegetables. Um, porque pues se hace complicado para los niños decir vegetables, ¿verdad? Entonces mejor dicen veggies. Y pues eh, también los adultos ya las, las usan de vez en cuando. O la usan más bien de vez en cuando. Esa palabra veggies. Ok, siguiente. Um, I think I haven't gotten an example from Maritza. So Maritza, something you didn't used to do. I did not 
You said to read my paper. Okay, used to read the newspaper. I didn't used to read the newspaper. Si, no solía leer el periódico. Very good. Um, now, we're going to get another one from Oscar. I didn't used to cook. I didn't used to cook, and now you do? Uh, yeah, I, I, I do. <laughs> okay. I wonder why. I am, I, am, I am not very good, but I need to cook. <laughs> okay. To cook. I didn't used to cook. Very nice. Okay, so this is for negative things, things that we didn't used to do. Now, it doesn't mean that now we do them, but it's just an, ex an example of things that we just didn't do. Okay, um, here, for example, another of the good examples that we can place is, um, I didn't used to go out. I didn't used to go out. This will be a very applicable example in terms of like American culture because like going out is a big part of what they do but someone somebody who doesn't go out well um it will be like a, a good example to place it in a conversation I didn't used to go out yo no solía salir verdad ahora tenemos entonces eh, las interrogative statements en este caso verdad vamos otra vez a, a recordar que lo que tenemos que seguir principalmente es una estructura casi como si fuese una pregunta del pasado. Lo importante a recordar también es el hecho de que el verbo va a colocarse en su forma base, ¿sí? Porque el did está justo al principio y este es el que toma, ¿verdad? La responsabilidad de ese tiempo del pasado. Así que vamos a ver. Eh, para iniciar, la primera de las preguntas la va a facilitar en este caso Sandra, if you can. Sandra. Ok, there we go. I don't know. Ok, I'll help you out. Um, here we go. I... There we go. Did your teacher used to come to class on time? Sí, tenemos entonces ese ejemplo. Did your teacher used to come to class on time? Sí, solía venir el profe a tiempo a la clase. Entonces, ese sería, verdad, un buen ejemplo de algo que ustedes pueden preguntar acerca de, pues, cosas que pasaban anteriormente. Ahora, como ya se me está acabando el tiempo, les quiero poner un reto. Con esta, sí. A ver, vamos a ver en este caso si tenemos quizá a um, Eric. ¿Cómo podríamos um, crear una pregunta, Eric? Vamos a ver, tres personas vamos a poner ahorita entonces. Eric, um, Catherine Bolaños y Josué. Los tres, quiero que piensen un poquito, ¿sí? ¿Cómo, vamos, cómo podríamos hacer una pregunta utilizando how como la base? ¿Cuál sería una pregunta apropiada utilizando how como base para la misma? Uh, how how did you draw when you were a kid? Okay. Did you used to draw when you were a kid? When you were a, a kid. Muy bien. Was that a good example? It is an example. But it can be better by doing one single change. Remember, I told you guys, whenever you use double H words at the beginning of a, of a question, ¿sí? vamos a necesitar aquí en el medio un noun, ¿verdad? Un nombre. Pero lo que pasa con how, lo complicado con how, es que how por lo general se refiere a la forma en la cual hacemos algo. Entonces, con how no vamos a necesitar un noun, sino que con how vamos a utilizar un adjective. Sí, un adjetivo. Porque aquí la pregunta es, lo que, lo que tú has dicho ahorita, ¿cómo solías dibujar cuando eras niño? Sí, pero pues ahí las personas se pueden ir por el lado de la lógica, ¿verdad? Y te digan, with my hands. Sí, o sea, con las manos. Pero 
si colocamos el adjetivo o un adjetivo, ahí sí ya la pregunta toma completa, completo significado. Por ejemplo, si yo le pongo, how well did you used to draw when you were a kid? ¿Sí? O sea, ¿qué tan bien solías dibujar cuando eras un niño? Entonces, how va a ir acompañado de un adjetivo. Um, podríamos colocarle, por ejemplo, how fast, ¿qué tan rápido solías dibujar cuando eras un niño? Um, how big, ¿sí? o sea, como qué tan grandes eran los dibujos, how big did you used to draw when you were a kid? Entonces, um, how va a ser acompañado de un adjetivo y el resto de las preguntas, aparte de eh, who, van a ser acompañadas de un noun. Cuando vamos a utilizar, ¿verdad? siempre que utilicemos una double H word al principio de una pregunta. Pero bueno, eh, eso sería el tiempo del cual disponíamos hoy. Um, I don't know if you guys have any questions before we finish. Seems like no. no. All the faces, they, they don't look too confused. Okay, so thank you guys very much for your attention and participation in today's class. I will be seeing you guys tomorrow and I hope you enjoy your night. So have a really good night. See you tomorrow, guys. Good night. Thank good you. Night, everyone. Bye. You're welcome. Bye. Good night.